my name is Judai and welcome back to my channel! It's been a while guys since nag-upload ako ng huling video ko sa YouTube. Marami lang kasi akong inaasikasong papers, kaya papers, kala mo naman mayaman, di ba? Mga bagay-bagay lang sa mundo na mga inaasikaso ko. Kaya, yun. And in today's video guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano natin ika-clarify ang ating buhok paano matatanggal yung build up sa hair mo, yung dandruff, yung mga products na naipon dyan sa buhok mo. So, yung video na to, ginawa ko to kasi marami nagtatanong sa akin kung paano matatanggal yung dandruff sa hair mo while doing curly girl method. Napakadali lang nito guys. At i-introduce ko sa inyo guys kung paano mag-clarify ng buhok. So sasagutin ko lahat ng mga questions nyo guys about clarifying the hair. Ano mga products na pwedeng gamitin? Paano gagawin yung clarifying the hair? Gaano kadalas natin gagawin yung clarifying the hair? Sino ang dapat gumawa na? Kailan mo ba kailangan mag-clarify ng hair? So, madalas kong natatanggap yung questions na to guys kasi ito rin yung mga pare-parehong problema ng mga nag-start pa lang sa curly girl method. Madalas napapansin nila na mayroong mga product build up sa scalp nila, mga conditioner na hindi natanggal, or madalas din na natatanong sa akin kung bakit mayroong mga dandruff na nabubuo sa hair nila kasi hindi na nga sila gumagamit ng sulfates. At meron din nagtatanong sa akin kung bakit yung hair hindi na siya katulad ng dati na merong defined curl pattern. So, ibig sabihin, yung mga buhok dito sa part na to, hindi na siya ganun ka curl. Ibig sabihin, hinihila na ng curls dito sa lower part ng buhok yung curls nila na dapat ay nasa taas. Ano nga ba tong clarifying the hair? Clarifying guys, tinatawag din itong refresh or reset. So, when it comes to hair, ito natin ginagawa yung pag-deep cleanse ng buhok natin. May mga products kasi na nabibuild up sa hair natin. Kahit iwasan natin yung mga products like waxes, silicones, and all. At ang tendency ay nawawala yung ating curl pattern. Ano ba mga signs na dapat magka-clarify na tayo ng hair? Ang una-una dyan guys is yung curl pattern. Pag napapansin mo na yung buhok mo is hindi na siya ganun ka curly or yung pattern is wala na. Sa upper part na lang ng buhok mo is parang straight na siya tapos sa baba na lang yung kulot. Well, it means na marami ng build up. Or Isa rin sa main function why we need to clarify the hair is to remove emollients. Ano nga ba itong emollients? Emollients are like sealant sa buhok natin or protective film na nagtatrap ng water sa buhok natin para ma-moisturize yung buhok mo. Ang tendency is pag maraming emollients sa buhok mo na naipon at na-build up, nagsisimulang ma-weigh down yung buhok mo. So, yun din yung dahilan kung bakit kailan natin mag-clarify ng hair. Ikalawa naman, guys, is kung, say, for example, naligo ka ng pool or naligo ka ng dagat, kailangan mo rin mag-clarify ng hair. Kasi, muscles or chlorine na iwan siya sa hair mo. After mong maligo ng dagat or ng pool, talagang kailangan mo mag-clarify ng hair para sigurado ka na walang may iwang chlorine or walang may iwang salt sa buhok mo. So, kung nararamdaman nyo rin, guys, na medyo itchy na yung scalp nyo or meron ng mga dandruff dyan, mahalaga rin itong gawin na mag-clarify ng hair natin. So, ang isa pang sign is, pag nararamdaman mo na, na greasy na yung buhok mo. So, kung madalas ka gumamit ng oils, kung madalas ka gumamit ng waxes, waxes kailangan mo rin mag-clarify ng hair mo kasi naipon nga yung products dyan sa hair. Mahihila niya pa rin yung iyong curly hair. Ikaapat, kung hindi ka madalas mag-shampoo, madalas kang mag-co-wash, yes, kailangan mo pa rin mag-clarify ng hair mo. Kasi ang tendency is, yung mga moisturizing ingredient from your regular conditioner na ginamit mo rin as co-wash mo is naipon din dito sa scalp mo. So, mahalaga rin na mag-clarify ka ng buhok mo at ng scalp mo. Okay? Ikalima, kung napapansin mo na rin yung buhok mo is hindi na cooperative sa'yo, medyo dry na siya, or medyo limp na siya, wala na siyang buhay, yun na yung signal na kailangan mo na mag-clarify ng hair mo. Okay? Kailan mo ba dapat i-clarify yung hair mo? Depende yan sa inyo, guys. Most of the time, yung mga nakilala kong curly hair din, nagka-clarify sila ng buhok nila every once a week. Uh, sorry, every once a month. Twice a month, minsan. Pero, personally, ginagawa ko to once a month. Para sigurado lang ako na walang nagbibuild sa hair ko. So, anong kinaibahan ng regular shampoo sa clarifying shampoo? So, ang regular shampoo, guys, is 
just to cleanse your hair, okay? Uh, once a week, pwede kang mag-shampoo to cleanse your hair. Pero yung clarification or clarifying the hair, when it comes to hair, ang pinaka-main purpose ng clarifying is to remove the buildup. Mga products na naiipon sa buhok mo from the moisturizing ingredients na ginagamit natin, both for shampoos and conditioner or stylers na ginagamit mo. So, ano yung mga products na pwedeng gamitin natin sa pag-clarify ng hair natin? Maraming products sa market na pwede nating mabili. Pero, sa mga katulad ko na medyo tight pa yung budget, meron tayong DIY kung paano natin ma-clarify yung ating buhok. At, ayan ay sa pamamagitan ng paggamit ng apple cider vinegar. So, papakita ko sa inyo yung gagamitin kong apple cider vinegar. Okay, so, ito yung gagamitin nating DIY for clarifying your hair. Itong Barnes Apple Cider Vinegar. Um, wait. Sobrang lakas ng liwanag. Barnes Natural. So, ang gagamitin natin ay Barnes Natural para mag-clarify ng hair natin. Ayan. So, ito yung nabili ko lang for 199 pesos sa SM Hypermarket. Pwede kayong gumamit ng iba't ibang um, brand ng ACV. Meron Bragg. Meron ding Heinz. So, dinepende sa inyo kung anong product or anong brand ng um, ACV ang pwede niyong gamitin. So, ito, ang um, Barnes Natural, meron siyang tinatawag na mother. Mother ang tinatawag dito sa mga residues na nakikita niyo dyan. Ayan, 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 ayan. Ayan. So, pag binasa niyo dito, apple cider vinegar, tapos sa lower part, may nakalagay with mother. Ayan, with mudra. So, mas maganda na maghanap kayo ng may ganito kasi sabi nga daw, ito daw yung pinaka main ingredient sa loob ng isang apple cider vinegar. So, mabibili nyo siya to sa iba't ibang supermarkets. Meron sa Pure Gold, meron din sa SM Supermarket, Pure Gold, meron din I believe sa Mercury Drugstore. Hindi ko lang alam kung yung mismong brand ng Barnes ang meron doon, Barnes Natural. Pero, merong brand. Nakita ko sa Mercury Drugstore, merong brand doon. So, ito yan siya. Ito lang yung gagamitin natin, guys, para sa ating DIY clarifying shampoo na gagamitin natin. Okay? Mag-start na tayo, guys, kung paano natin ikaklarify yung buhok natin. So, yung gagamitin kong damit is yung ginamit ko rin damit kanina. Gawin na natin yun and let's go!
paano mag-clarify ng buhok. Sobrang simple niya lang. Sa mga kulot na katulad ko guys, um, pwede kayo mag-join sa aming group, ang Curly Girl Method Philippines. Ito yon. Ayan. At i-add ko rin yung link sa description box para maka-join ka sa amin. Para magkaroon ka ng mga ideas kung paano gawin ang Curly Girl Method. At kung kulot ka na katulad ko, I invite you guys na mag-join sa group na yon para makapag-share ka rin ng mga products, techniques, at mga paraan mo kung paano mo pinapaganda yung kulot na buhok mo, okay? So, please join the group, ang um, Curly Girl Method Philippines. So, guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to click on the subscribe button at ang notification bell para mag-receive ka ng updates sa mga future videos na i-upload ko on YouTube. Please click on the like button and uh, comment down below kung may mga questions kayo. Don't forget to share din to guys para sa mga katulad natin curl hair. Uh, magkaroon din sila ng idea kung ano nga ba tong curly girl method. So, thank you so much guys and I hope na na-enjoy nyo to.